दोस्तों राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्रोनिक रीनल फेलियर के एमसीक्यू जो है वहाँ सॉल्व किए थे पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था उसी को हम कंटिन्यू करते हैं और पेरिटोनियल डायलिसिस के कुछ और एम इसके अलावा कुछ ड्रग्स और कंटिन्यू एम्बुलेंसरी पेरिटोनियल डायलिसिस सी जिसको कहते हैं उसके बारे में कुछ एम जो है आज के लेक्चर में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं The first one, what is the most potential dangerous complication of peritoneal dialysis? Last lecture में हमने पढ़ा था peritoneal dialysis के बारे में, dialysate के बारे में और dwell time के बारे में। यहाँ पे question ने पूछा है कि peritoneal dialysis का सबसे dangerous complication कौन सा होता है? The option is abdominal pain, gastrointestinal bleeding, peritonitis और muscle cramp. Peritoneal dialysis का complication और contraindication दोनों same रहते हैं। और मल्टीपल टाइम्स पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम के अंदर और बिल्कुल सही मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पे करेक्ट है दैट इज इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन डायलिसिस और कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी पेरिटोनाइटिस रहता है एक पेशेंट जो पेरिटोनाइटिस से सफर कर रहा है उसको हम पेरिटोनियल डायलिसिस नहीं कर सकते तो इट इज ए सीरियस कॉम्प्लिकेशन दैट इज एसोसिएटेड विद पेरिटोनियल डायलिसिस एसेप्टिक टेक्निक जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा प्रोसीजर के दौरान अगर आप पेरिटोनाइटिस को होने से रोकना चाहते हैं वहाँ पे माइनर एब्डोमिनल क्रैम्प जो है वो हो सकते हैं डायलिसिस के दौरान एब्डोमिनल क्रैम्प हो सकते हैं लेकिन मस्कुलर क्रैम्प वहाँ पे नहीं होते हैं तो एब्डोमिनल क्रैम्प नॉर्मली देखने को मिलते हैं इंटेस्टाइनल क्रैम्प गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग जो है एक एक्सट्रीमली रेयर कॉम्प्लिकेशन है बहुत न के बराबर होता है और इसके अलावा जो है जो मसल क्रैम्प जिनकी हम बात करें वो हिमोडाइलिस के कॉम्प्लिकेशन के रूप में हो सकता है पेरिटोनल में नहीं होता है तो एब्डोमिनल पेन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग जिनके होने के चांसेस थोड़े रेयर होते हैं मसल क्रैम बिल्कुल नहीं होता है पेरिटोनाइटिस कॉमनली देखने को मिलता है तो सी करेक्ट है ए बी और डी जो है गलत है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पेरिटोनल डायलिसिस वी वुड एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू एग्जिबिट विच ऑफ दी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है वहां पे पेशेंट जो है एग्जिबिट करता है कंप्लीशन uh, के बाद में तो ऑप्शन इज इमेचूरिया वेट लॉस हाइपरटेंशन और इंक्रीज यूरिन आउटपुट कौन सा चीज एग्जिबिट करेगा फर्स्ट इज द इमेचूरिया सेकेंड वन इज द वेट लॉस हाइपर टेंशन एंड इंक्रीज यूरिन आउटपुट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस क्या सिम्टम देखने को मिलेगा सम पीपल साइज इंक्रीज यूरिन आउटपुट दैट इज रॉन्ग वन इंक्रीज यूरिन आउटपुट इज नॉट द करेक्ट आंसर द राइट वन इज वेट लॉस वेरी गुड बी इज द करेक्ट वन दैट इज वेट लॉस वेट लॉस जो है वो पेशेंट शो करता है पेरिटोनियल डायलिसिस के बाद में और एक्सपेक्टेड भी यही रहता है क्योंकि हमने वहां से फ्लूड को रिमूव किया है और जब बॉडी में से फ्लूड को रिमूव करते हैं तो डेफिनेटली वेट कम होएगा क्लाइंट जो है उसका वेट जो है डायलिसिस करने से पहले हम लेते हैं और बाद में हम मेजर करते हैं और अगर वेट का लॉस हुआ है तो हम पता करते हैं कि ट्रीटमेंट हमारा इफेक्टिव हुआ है तो ट्रीटमेंट का इफेक्टिवनेस ही वेट को मेजर करके ही पता लगाया जाता है ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादातर कम हो जाता है है ना क्योंकि वहां से फ्लूड का रिमूव हुआ है तो हाइपरटेंशन की जगह हाइपोटेंशन होने की संभावना रहती है पेरिटोनियल डायलिसिस के बाद में इमेचूरिया जो है वो कभी भी नहीं होता है पेरिटोनियल डायलिसिस के कॉम्प्लिकेशन के रूप में और उसके बाद में इमेचूरिया देखने को नहीं मिलता है, है ना और डायलिसिस जो है वो किडनी डैमेज को बहुत लेस अफेक्ट करता है, है ना डायलिसिस जो होता है वो बहुत मिनिमल अफेक्ट करता है किडनी डैमेज को और यूरिन के मेजरमेंट को एबिलिटी को बढ़ाना तो ये यूरिन की एबिलिटी को नहीं बढ़ाता ये किडनी के का इलाज नहीं है ये बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल है इसलिए ए सी और डी जो है यहाँ पे गलत है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है वेट लॉस यहाँ पे जवाब रहेगा नेक्स्ट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इज प्रस्क्राइब टू क्रॉनिक रीनल फेलियर पेशेंट वॉट इज द पर्पज टू गिविंग दिस ड्रग इन क्रॉनिक रीनल फेलियर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रस्क्राइब किया गया है एक पेशेंट को जो क्रॉनिक रीनल फेलियर का है क्या एक्शन है इस ड्रग का इस पेशेंट के अंदर फर्स्ट है टू डिलीव द पेन ऑफ गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी टू प्रिवेंट कर्लिंग स्ट्रेस फॉर्मेशन टू बाइंड फॉस्पेट इन इंटेस्टाइन एंड टू रिवर्स मेटाबोलिक एसिडोसिस वॉट इज द पर्पज ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड In the client with chronic renal failure, what is the 
effect of this drug to relieve pain of gastric acidity to prevent curling ulcer stress ulcer to bind phosphate in intestine to reverse metabolic acidosis good C बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये बाइंड करता है फॉस्पेट को इंटेस्टाइन के अंदर है ना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देखिएगा जो क्रॉनिक रिनल फेरियर का पेशेंट रहता है उसमें हाइपर फॉस्पेटिमिया डेवलप हो जाता है और बॉडी की सेल जो होती है वो कैल्शियम को आ, मतलब एक्सक्रीशन ऑफ द बॉडी इज कैल्शियम स्टोर है ना उसका एक्सक्रीशन हो जाता है और पोटेशियम फॉस्पेट का लेवल बढ़ जाता है और कैल्शियम का एक्सक्रीशन हो जाता है जिससे पेशेंट जो होता है उसको रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोपी हो जाती है इस नॉन एज रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोपी जिसमें कैल्शियम कम हो गया और फॉस्पेट का लेवल बढ़ गया ना तो इस कंडीशन में उसके लॉस को कम करने के लिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हम प्रस्क्राइब करते हैं ये फॉस्पेट को बाइंड करता है इंटेस्टाइन के अंदर और उसको बाहर की तरफ एक्सक्रीट आउट कराता है जिससे कैल्शियम का लॉस कम हो जाता है और रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोपी जो है वो मिनिमाइज करते हैं अपन ए ऑप्शन जो है उसमें लिखा हुआ है गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी जो कि यहाँ पे रीनल फेलियर के मरीज में वो ये जरूरी नहीं है हालांकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक एंटासिड की तरह काम करता है लेकिन पेशेंट जो है उसको गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी जरूरी नहीं है होती होती है सीआरएफ के अंदर एंटासिड जो है वो कर्लिंग अल्सर को प्रिवेंट नहीं कर सकता ट्रीट मतलब ट्रीटमेंट के दौरान एक हिस्सा बन सकता है लेकिन ये प्रिवेंट नहीं कर सकता ऑप्शन लिखा हुआ है प्रिवेंट कर्डिंग अल्सर तो ये ये नहीं कर सकता और मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ये अफेक्ट नहीं करता है इसलिए ए बी और डी जो है वो गलत जवाब है परपज हमारा सीआरएफ में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉस्पेट को इंटेस्टाइन में बाइंड करना ही है और वहां से उसको एक्सक्रिट आउट कराना ही है तो सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन है व्हेन वी टीचेस द क्लाइंट विद क्रॉनिक रीनल फेलियर व्हेन टू टेक द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्लाइंट अंडरस्टैंड द टीचिंग व्हेन ही असी स्टेट्स है ना हमने उसको समझाया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में मरीज ले रहा है उसका कौन सा स्टेटमेंट हमें बताता है कि वो समझ गया है कि उसको कब लेना होता है आई विल टेक इट फॉर आवरली आई विल टेक बिटवीन मील एंड एट बैड टाइम आई विल टेक इट व्हेन आई हैव ए सोर स्टोमक and i will take it with meal and bad time snacks what is the correct answer four hourly lena hai between meal or bad time lena hai uh, ya jab sore stomach ho us samay lena hai ya with meal or bad time lena hai what is the exactly time for aluminum hydroxide so the correct answer is d bilkul correct hai d yahan pe jawab banega it should be taken with meal and at bad time it should be taken विद मील एंड बैड टाइम ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो जब हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो ये बाइंड uh, होता है फर्स्ट पेट को बाइंड करता है इसलिए uh, इसको फूड के साथ में uh, देना होता है और एट बैड टाइम जो है इमीडिएटली आफ्टर स्नैक जो है उसके बाद में इसको देना होता है कभी भी मरीज को ये मेडिसिन जो होती है uh, 24 फोर आवर्स के शेड्यूल में लेने की जरूरत नहीं होती है और हाइपर एसिडिटी जो है जब क्रोनिक रीनल फेलियर का मरीज होता है रीनल फेलियर के पेशेंट के अंदर तो उसमें हाइपर एसिडिटी जो है उसका कोई कंसेप्ट है ही नहीं तो स्टोमक के सोर होने का तो रीजन है ही नहीं हम तो इसका पर्पज ही फॉस्पेट को बाइंड करने से बोल रहे हैं इसलिए सी ऑप्शन तो नहीं बनेगा बिटवीन मील और बैड टाइम ये सही नहीं है विद मील देना है अपने को और फोर ओवरली ये ट्वेंटी आवर्स के शेड्यूल में ये देने का जरूरत नहीं है है ना तो द करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पे बनेगा डी दैट आई विल टेक इट विद मील एंड बैड टाइम स्नैक्स डी इज द करेक्ट वन ए बी एंड सी इज द रॉन्ग वन सो यू हैव टू नो द पर्पज ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड द इफेक्ट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड वॉट इज द वॉट एग्जैक्टली टाइम दैट दैट शुड बी शेड्यूल फॉर दिस ड्रग दिस इज विद मील एंड बैड टाइम स्नैक्स नेक्स्ट मन है विच ऑफ फॉलोइंग डाइट इज सुटेबल फॉर क्लाइंट विद क्रॉनिक रीनल फेलियर व्हाट शुड बी गिवन व्हाट इज द डाइटरी मैनेजमेंट फॉर द क्लाइंट विद सीआरएफ द ऑप्शन इज हाई प्रोटीन हाई कार्ब हाई प्रोटीन हाई कैल्शियम एंड हाई पोटेशियम लो प्रोटीन लो सोडियम एंड लो पोटेशियम लो प्रोटीन एंड हाई पोटेशियम वॉट इज द डाइट प्लान विच इज गिवन टू द पेशेंट विद सी वेरी गुड सी इज द करेक्ट वन 
C is the correct one. Maximum people are correct. C is the correct one. है ना बिल्कुल सही बहुत ही शानदार डाइटरी मैनेजमेंट जो रहता है क्लाइंट विद सी आर एफ यूजली हम डिजाइन करते हैं रेस्ट्रिक्ट प्रोटीन सोडियम एंड पोटेशियम इंटेक प्रोटीन कम देना है सोडियम कम देना है पोटेशियम कम देना है ए ऑप्शन में हाई प्रोटीन बी में हाई प्रोटीन है इसलिए गलत हो गया क्योंकि हमें प्रोटीन तो लो देना है डी ऑप्शन के अंदर हाई पोटेशियम लिखने की वजह से ये जवाब नहीं बनेगा तो ए बी और डी यहाँ पे जवाब नहीं बन सकता लो प्रोटीन सी ऑप्शन में लिखा हुआ है लो सोडियम के साथ में लो पोटेशियम जो की बिल्कुल सही तरीका है डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विद क्रोनिक रीनल फेलियर डाइटरी रेस्ट्रिक्शन जो है हालांकि ज्यादातर डिपेंड करते हैं डिग्री ऑफ रीनल इम्पेयरमेंट के ऊपर और हम पेशेंट को हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है वो दे सकते हैं और साथ में विटामिन मिनरल सप्लीमेंट और कैल्शियम वगैरह दे सकते हैं जिससे मरीज जो है उसका जो है बॉडी का एनर्जी इंटेक जो है वो सफिशियंट अमाउंट में हो सके और प्रोटीन पोटेशियम एंड सोडियम जो है वो हम ज्यादा नहीं दे सकते इन द पेशेंट विद क्रोनिक रीनल फेलियर नेक्स्ट है क्लाइंट विद क्रोनिक रीनल फेलियर हैज आस्ट टू बी वेलुएटेड फॉर द होम कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस प्रोग्राम सीएपीडी प्रोग्राम का यहां पे क्वेश्चन दिया है द व्हाट शुड एक्सप्लेन दैट द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच इज दैट इट मेजर क्या जो एडवांटेज है सीएपीडी के ये क्वेश्चन है पूछा व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सीएपीडी सो द ऑप्शन इज इट रिलेटिवली लो इन कॉस्ट कम खर्चा लगता है इसका अलाउ द क्लाइंट टू बी मोर इंडिपेंडेंट मरीज ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाता है फास्टर एंड मोर एफिशिएंट देन स्टैंडर्ड पीडी स्टैंडर्ड पेरिटोनियल डायलिसिस से फास्ट है और ज्यादा एफिशिएंट है और फ्यूअर पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन दैट देन स्टैंडर्ड पीडी इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत लेस है पेरिटोनियल डायलिसिस की तुलना में क्या फायदा है कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेटोनियल डायलिसिस का लो इन कॉस्ट होता है या ज्यादा इंडिपेंडेंट बनाता है स्टैंडर्ड पेटोनियल डायलिसिस से ज्यादा एफिशिएंट और फास्टर होता है और लेस पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन होते हैं स्टैंडर्ड पेटोनियल डायलिसिस से व्हाट इज द बेनिफिट सो द करेक्ट आंसर इज वेरी गुड इट्स बी दैट अलाउ द क्लाइंट टू बी मोर इंडिपेंडेंट बी इज द करेक्ट वन अलाउ द क्लाइंट टू बी मोर इंडिपेंडेंट The major benefit जो CAPD का रहता है is is that it frees the client from daily dependence on dialysis center, healthcare personnel and machine for life sustaining treatment. तो वो सारी चीजें healthcare provider, personnel और dialysis center और उन सब से मरीज क्या हो जाता है free हो जाता है, independent हो जाता है अगर उसको CAPD जो है उसको हम देते हैं तो द इंडिपेंडेंस जो है वो वैल्यूबल आउटकम फॉर द सम पीपल कई लोगों के लिए ये वैल्यूबल आउटकम की तरह होता है सीएपीडी जो है वो ज्यादा कॉस्टली होता है है ना और डेली इसको करना पड़ता है तो ये लो कॉस्ट नहीं है ये ज्यादा कॉस्टली होता है क्योंकि इसको डेली करना पड़ता है इसलिए इसकी कॉस्ट कम नहीं है इसलिए वो ऑप्शन यहाँ पे जवाब नहीं बन सकता साइड इफेक्ट और कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं वो सेम रहते हैं जो पेरिटोनियल डायलिसिस के होते हैं एक ऑप्शन लिखा हुआ है कि जो है ज्यादा फास्टर है ऐसा कुछ नहीं है एक में लिखा हुआ कि फ्यूअर पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन है तो ऐसा भी नहीं है तो सी और डी भी यहाँ पे जॉब नहीं बनेगा तो ए सी और डी रॉन्ग वन है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अलाउ द क्लाइंट टू बी मोर इंडिपेंडेंट नेक्स्ट वन विच ऑफ दी फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन ऑफ पेरिटोनियल इन्फेक्शन पेरिटोनियल इन्फेक्शन हो गया इसका सबसे सिग्निफिकेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कौन सा रहता है तो फर्स्ट ऑप्शन इज क्लाउडी डायलाइसेट सॉल्यूशन स्वेलिंग इन द लेग्स पुअर ड्रेनेज ऑफ द डायलाइसेट फ्लूइड एंड रेडनेस एट द कैथेटर इंसर्जन टिप व्हाट इज द साइन फॉर द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस दैट इज पेरिटोनाइटिस सो दिस इज द पेरिटोनियल इन्फेक्शन क्या क्लिनिकल साइन रहेगा गुड Cloudy dialysate fluid is the first sign that indicate ki patient ko peritonitis ho gaya ya peritoneal mein infection ho gaya hai. Cloudy drainage jo hai wo bacterial activity ko indicate karta hai peritoneum ke andar. Iske alawa mariz ko fever hoega, hyperactive bowel sound hoega, abdominal pain hoega. Ye sab dekhne ko milta hai. To ye sari ki sari cheeze hame batati hai ki patient jo hai usko peritonitis ho gaya hai. B option mein likha hua hai swelling of the legs ye indicate karti hai CHF ko congestive heart failure ko. डायलिसिस का डायलिसेट का पुअर ड्रेनेज होना कैथेटर के किंग होने को इंडिकेट करता है जो सी ऑप्शन में लिखा हुआ है पुअर ड्रेनेज ऑफ डायलिसिस तो इंडिकेट करता है कि कैथेटर कहीं ना कहीं से क्या हो गया किंग हो गया इसकी वजह से ऐसा हुआ है 
और इंसर्जन साइट पे रेडनेस अगर है तो लोकल इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है है ना अगर कैथेटर इंसर्जन साइट पे रेडनेस है तो वहां पे लोकल इन्फेक्शन हो गया है ये पेरिटोनाइटिस के बारे में नहीं बताता है हालांकि लोकल इन्फेक्शन जो है उसको भी अनट्रीटेड अगर हमने रखा हमने उसको ट्रीट नहीं किया तो आगे जाके वो पेरिटोनियम को इन्फेक्शन कर सकता है पर फिर भी वो लोकल इन्फेक्शन जो है वो सिस्टमिक इन्फेक्शन को इंडिकेट इनिशियली नहीं करता है उसका एकमात्र यहाँ साइन है क्लाउडी डायलिसिस फ्लूड तो बी सी और डी जो है यहाँ पे गलत जवाब है ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि क्लाउडी डायलिसिस फ्लूड जो है वो पेरिटोनियल डायलिसिस में पेरिटोनाइटिस को इंडिकेट करता है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे जो आज हमने डिस्कस किए इसी तरीके के मजेदार वीडियो को सुनने के लिए जुड़े हुए रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर करें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें और इसके अलावा एक काम जरूर करें इस चैनल और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आज ही उठाए ताकि हमारी एक छोटी सी कोशिश जो है कई सारे लोगों के लिए हेल्पिंग हैंड बन सके करके देखिएगा अच्छा लगता है थैंक यू जय हिंद जय भारत